KVR Maths Academy, Maths in Easy Way. Hi viewers, welcome to KVR Maths Academy. This video is on 9th October 2024. Afternoon session is on the 20th. AP TET exams are on the 91-114. Mass bits are discussed in this video. If you are not subscribed to channel, please subscribe. Thank you. Yes, let's go. Yes. Yeah. Thank you. Yes, let's go. 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 X plus Y is equal to 180 degrees. So, second option is the Correct one. Mantra Shatrupajan Kasana Konal Logati and away degree line, Maruko Konavanad. Samantra Shatrupajan Asana Konal Matu, no ten by degree loo. So Koni Anabedi, Anabay degree line, Marukono, no ten by minus Yanabay the degree loo. That is equal to Tombay either degree loo matter. Right? Third option is the correct one. Next up, Rakapatolo, X will one nad. अंते वो कुछ चतुर्भुज जो नो इकड़ा मूड़ कौन आल इच्छे से डू नाल को कौन वाड़ी के डू नाल को कौन कावल एंडे इंजे अली मूड़ कलिपेसी मूड़ उन द लारवे डिग्री लोन ची सब्ट्रैक्ट चाहता हूँ सो मूड़ उन द लारवे ये माइनस वन टेन टू टेन टू फिफ्टी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी के दमा यस वन टेन हंड्रे� 1, 110 degrees. Right? And first option is the correct one. Next one, 2.5 whole square plus 2 into 2.5 into 1.5 plus 1.5 whole square. It is the same minus each other. It is 2.5 minus 1.5, 2.5 plus 1.5 each other. One, the A plus B whole square formula is the A minus B whole square formula. Right? And here is the A plus B whole square. 2.5 plus 1.5 whole square by the 2.5 minus 1.5 whole square into 2.5 minus 1.5 by 2.5 plus 1.5. Right? This is the same term of 4. 4 square into 4 into 4 and by this subtract just the 2.5 minus 1.5 and yes 1 1 square and 1 into 1 into mali the same 2.5 minus 1.5 and 1 by 2.5 plus 1.5 and 4 4 to 4 we cancel it and think of one like it on your take it on my is 4 by 4 1 and 4 so second option is the correct one Next, the thumbs of Uti by Rindu, Moodu by Nalgo, Aidu by Moodu, Uti by Panindu, Uti by Aru Yaka, Majjigatham Annadu. Right. So, here, Majjigatham Annadu, Mundu, Manu Ascending Order and Descending Order Gani, Raskol. Aru Honakramu Raddham. So, here, Vogati, 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 Igdi Vee, Lavao Lo, Vogati Lo, Nai Gavati, Manu Kithi Lis Pothu Nthi. So, here, Neetli Ganna, Chinna Viluva, Indro, Uti by Panindu, Tharavata Uti by Aru, Tharavata Uti by Rindu. Next, दानी करना कुछ पैदा दे मोड़ो बाय नालगु। Next तो आई दो बाय मोड़ी दी क्रम बनाएंगा आप इतने काचे तंगा पैदा दे। So मज़े का तंगा आप इतने में इन्दी वोगटी बाय रेंडु। अंडे fourth option is the correct one. Next रेनु नोट आड़ आप बाय इधी किलो लो मरियो रेंडों दलेर बाय इधी किलो लो बरोबर ना बस्ताले एरुवल लो कुनगोले चेस इन्� आर इंडो ये रिवेल बस साल नो कच्चे तमाई ना सार लो कलाव गलत गरिष्ट बरुवा अन्ना डो गरिष्ट बरुवा अंटे गासाबा कनकोण में सो रिंडों दले रवाई इधर की नोट डब्बे इधर की गासाबा कनकोण रिंडों दले रवाई इधर ने नोट डब्बे इधर तो बागी ना नोट डब्बे इधर कटला नोट डब्बे इधर सुन्ना आई मल्ली यारवाई तो या भाई नहीं यारवाई इधर रिल्लो या भाई सुनना सहसों सिंधिक आवट्टी सो इकड़ा गरिष्टा बर्बु यारवाई यही था ना मटा राइट अंटे थर्ड ऑप्शन इस दा करेक्ट वन नेक्स्ट चतुरस्र एक को छुट्टगल तो नालगो एक्स प्लस इन विद इन्हें चतुरस्र वाईसाल जो आना है सो एक दिन छुट्टगल था अंटे 
నాలుగు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అని ఇచ్చాడు సో ఫోర్ ఏ అంటే ఇక నాలుగు కామన్ తీసాం అనుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ టూ కదమ్మా రైట్ నాలుగు నాలుగు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ మరి వైశాల్యం ఏరియా కావాలంటే ఏంటి ఏ స్క్వేర్ కదా అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ రైట్ అంటే ఏంటి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ రూట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పాయింట్ టూ జీరో జీరో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పాయింట్ జీరో వన్ అయినా రూట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ జీరో జీరో టూ జీరో జీరో వన్ విలువ అన్నాడు చూడండి ఇక్కడ మనకి పాయింట్ తర్వాత నాలుగు స్థానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు స్థానాల ముందు పాయింట్ పెట్టాడు ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఏంటమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ స్థానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుగు స్థానాల ముందు పాయింట్ పెట్టాలి యాక్చువల్లీ దీని రూట్ వచ్చి వన్ జీరో జీరో వన్ ఇక్కడ ఎయిట్ లో హాఫ్ నాలుగు స్థానాలు కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ జీరో జీరో వన్ సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ నైన్టీ నైన్త్ వన్ కాపరేకర్ శిరాంకం అన్నాడు కాపరేకర్ శిరాంకం తెలుసు కదా మనకి అరవై ఒకటి డెబ్బై నాలుగు నెక్స్ట్ వ్యాసార్థం ముప్పై సెంటీమీటర్లు గల అర్ధవృత్త పరిధి అన్నాడు వ్యాసార్థం ముప్పై సెంటీమీటర్లు గల అర్ధవృత్త పరిధి అర్ధవృత్త పరిధి సూత్రం ఏంటమ్మా థర్టీ సిక్స్ బై సెవెన్ ఆర్ అంతే కదా సో థర్టీ సిక్స్ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఏడు ఐదు ఐదు ముప్పై ఆరులు నూట ఎనభై అనమాట అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ కొందర ఐదు మీటర్ల పొడవు గల గుడ్డలో ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది మీటర్ల పెద్ద కుమారుడు తరుణ్కు ఒకటి పాయింట్ ఆరు మీటర్ల చిన్న కుమారుడు పవన్ కు చొక్కాలు కుట్టించింది మిగిలిన గొడ్డ పొడవు అంత అంటున్నాడు చూడండి ఐదు మీటర్ పొడవు గల క్లాత్ ఉంది అందులో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ క్లాత్ తో తరుణ్కి నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ క్లాత్ తో చిన్న కుమారుడు పవన్ కి చొక్కాలు కుట్టేసింది అంటే మిగిలిన క్లాత్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ముందు ఏం చేద్దాం అంటే యాడ్ చేసేద్దాం అంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ మొత్తం రెండు చొక్కాలు కుట్టింది అసలు మొత్తం టోటల్ గా ఉన్నది ఎంత ఫైవ్ మీటర్స్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో వేయండి ఫైవ్ పాయింట్ జీరోలోంచి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి దట్ ఈస్ గుడ్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ క్లాత్ అయితే ఇంకా ఉండిపోయింది అంట అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్రింది వాణిలో సరి అయినది అన్నాడు మధ్యగతం ఎల్లప్పుడూ దత్తాంశంలోని సంఖ్యల్లో ఒకటి మధ్యగతం ఎప్పుడు కూడా దత్తాంశంలో సంఖ్యల్లో ఒకటి ఉండదు రెండు వచ్చినాయి అనుకోండి దాని సరాసరి కూడా మధ్యగతం అవుతుంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ సగటు అనేది దత్తాంశంలోని సంఖ్యల్లో ఒకటి ఇది కూడా రాంగే ఎందుకని ఖచ్చితంగా అందులో సంఖ్య రావాలని ఏమీ లేదు సో వాటి యొక్క సరాసరి వేరే సంఖ్య వస్తుంది నెక్స్ట్ బహుళకం ఎల్లప్పుడూ దత్తాంశంలోని సంఖ్యల్లో ఒకటి బహుళకం వ్యవస్థితం అయినా ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఎందుకంటే బహుళకం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చిన దత్తాంశం ఏదో సంఖ్య మాత్రమే అవుతుంది కాబట్టి సో ఇది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ వన్ ఫైవ్ టూ త్రీ సిక్స్ దత్తాంశం యొక్క బహుళకం ఆరు ఇది కూడా రాంగే కదా ఎందుకంటే దత్తాంశం యొక్క బహుళకం రెండు రెండు సార్లు రిపీట్ అయింది మూడు రెండు సార్లు రిపీట్ అయింది ఎస్ అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ నూట మూడు ఒక ఘనం యొక్క భుజం ఒక సెంటీమీటర్ అయితే సంపూర్ణ తల వైశాల్యం మైనస్ పక్క తల వైశాల్యము సో సంపూర్ణ తల వైశాల్యం అంటే సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ పక్క తల వైశాల్యం అంటే ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అంతే కదమ్మా అంటే సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ స్క్వేర్ సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ అనమాట సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మరియు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయినప్పుడు ఎం పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ పవర్ ఎం బై ఎం ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎం మైనస్ ఎన్ ఎస్ ఇందులో సబ్ చూ చేద్దాం ఎం పవర్ ఎన్ ఎం అంటే త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ పవర్ ఎం టూ పవర్ త్రీ బై త్రీ ప్లస్ టూ ఇంటూ త్రీ మైనస్ టూ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ మైనస్ టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ బై త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ నైన్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే వన్ వన్ ఇంటూ వన్ విల్ బి వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలై కవల ప్రధాన సంఖ్యలు కాని జత అన్నాడు 
పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలట కానీ కవల ప్రధాన సంఖ్యలు కాదంటున్నాడు అంటే చూడండి మూడు ఐదు అనేవి ప్రధాన సంఖ్యలతో పాటు కవల ప్రధాన సంఖ్యలు ఇవి ఏడు తొమ్మిది చూసారా ఏడు తొమ్మిది ఇక్కడ ఏడు ఇది తొమ్మిది అనేది అసలు ప్రధాన సంఖ్య కాదు కానీ ఈ రెండిట్లో కామన్ గా ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతలేదు కాబట్టి ఈ రెండు పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు ఇవి కవల ప్రధాన సంఖ్యల ఇవి కూడా కవల ప్రధాన సంఖ్యలు సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఆరు ఎనిమిది మరియు పన్నెండు చే ఖచ్చితంగా భాగింపబడే అతి చిన్న మూడు అంకెల సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతున్నాను రైట్ ముందుగా ఏం చేద్దాం అంటే దీనికి కస కట్టేద్దాం ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు చూడమ్మ రెండు రెండు మూడు రెండు నాలుగు రెండు ఆరులు నెక్స్ట్ రెండు మూడు క్యాన్సిల్ దించేసాం రెండు 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 మూడు ఇందులో మూడు మూడు ఒకట్ల రెండు మూడు ఒకట్ల రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు మూడు పన్నెండు పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు వచ్చింది సో ఇక్కడ అంటే ఇరవై నాలుగులో ఖచ్చితంగా ఈ మూడు భాగించబడతాయి కానీ ఏమన్నాడు అతి చిన్న మూడు అంకెల సంఖ్య అన్నాడు కదా సో ఇరవై నాలుగు ఒకట్లు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు రెండు నలభై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు మూడు డెబ్బై రెండు ఇరవై నాలుగు నాలుగు తొంభై ఆరు ఇరవై నాలుగు ఐదులు నూట ఇరవై సో తర్వాత నూట నలభై నాలుగు వస్తుంది సో చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా రెండు అంకెల సంఖ్యలు భాగింపబడే అతి చిన్న మూడు అంకెల సంఖ్య నూట ఇరవై అనమాట రైట్ అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఒకటి బై రెండు ప్లస్ ఒకటి బై నాలుగు విలువ శాతం రూపంలో అన్నాడు సో దాన్ని కూడేసామనుకోండి ఒకటి బై రెండు ఒకటి బై నాలుగు అంటే ఎల్సిఎం నాలుగు రెండు రెండు సార్లు కాబట్టి రెండు ప్లస్ ఒకటి అంటే మూడు బై నాలుగు అయింది దీని శాత రూపంలో అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేయాలి మూ నాలుగు ఇరవై ఐదులు అంటే మూడు ఇరవై ఐదులు డెబ్బై ఐదు శాతం అనమాట సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఏ ఒక చతురస్రాన్ని ప్రత్యేక రాంబస్ గా భావించవచ్చు రైట్ చతురస్రాన్ని ఖచ్చితంగా రాంబస్ గా భావించవచ్చు ప్రతి చతురస్రం కూడా ఒక రాంబస్సే కానీ రాంబస్ చతురస్రం అవ్వదు అదేవిధంగా బీ చూడండి సమాంతర చతుర్భుజాన్ని ఒక ప్రత్యేక దీర్ఘ చతురస్రంగా భావించవచ్చు అన్నాడు సమాంతర చతుర్భుజం దీర్ఘ చతురస్రంగా భావించలేము దీర్ఘ చతురస్రం అంటే ఖచ్చితంగా తొంభై డిగ్రీలు ఉండాలి సో అంటే ప్రతి దీర్ఘ చతురస్రం సమాంతర చతుర్భుజం అవుతుంది కానీ సమాంతర చతుర్భుజం మాత్రం ఒక దీర్ఘ చతురస్రం అవ్వదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అంటే ఏ సత్యం బి అసత్యం అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫార్టీ త్రీ అయితే టూ పవర్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ యొక్క విలువ అంత అన్నాడు త్రీ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ అంటే త్రీ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫార్టీ త్రీ అంటే త్రీ పవర్ ఫైవ్ అనమాట రైట్ ఇక్కడ బేసెస్ భూములు సమానం కాబట్టి ఘాతాలు కూడా సమానమే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏమంటే టూ పవర్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ కాబట్టి టూ పవర్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ టూ పవర్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ మైనస్ త్రీ అంటే టూ పవర్ సెవెన్ టూ పవర్ సెవెన్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నోట పదవి పెట్టి చూడండి రెండు సమాంతర రేఖల ఖండన బిందువుల సంఖ్య రెండు సమాంతర రేఖలు ఉన్నాయి ఖండన బిందువుల సంఖ్య అంటే ఏమైనా ఉంటాయా సున్నా సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ చూడండి నూట పదకొండు దత్తాంశం ఒకటి బై రెండు మైనస్ మూడు బై రెండు ఐదు బై రెండు ఏడు బై రెండు యొక్క సగటు అన్నాడు ఏ సగటు అంటే సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ సో వన్ బై టూ మైనస్ త్రీ బై టూ ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ సెవెన్ బై టూ బై ఫోర్ అంతే కదమ్మా ఎస్ దట్ ఈస్ గుడ్ అన్నిటికి ఎల్సిఎం టూ ఏ ఇక్కడ టూ టూ కాబట్టి ఇక్కడ వన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ బై ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చూడండి మై ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ థర్టీన్ మైనస్ త్రీ అంటే టెన్ బై టూ ఇంటూ ఫోర్ రైట్ రెండు ఐదులు ఐదు బై నాలుగు అంటే ఒకటి ఆ నాలుగు ఒకటి నాలుగు ఒకటి బై నాలుగు రైట్ వన్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ నూట పన్నెండో లెక్క చూడండి ఇక్కడ పైన ఉన్న అమెరికకు అవసరమైన అగ్గిపుల్లల సంఖ్యను తెలిపే నియమం రాయమంటున్నాడు అగ్గిపుల్లల సంఖ్య కొరకు ఎన్ చెర రాసిని ఉపయోగించండి అన్నాడు 
సో మీ మంచి చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆరు అగ్గి పొలాలు వాడాడు ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ పదకొండు ఇక్కడ మొత్తం పదహారు అగ్గి పొలాలు వాడాడు అంటే ఇక్కడ ఆరు పదకొండు పదహారు ఈ విధంగా ఉన్నది రైట్ ఇక్కడ దీన్ని ఏ ఏగా అనుకోవచ్చు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా డి డిఫరెన్స్ పదకొండులోంచి ఆరు తీస్తే ఐదు పదహారులోంచి పదకొండు తీసిన ఐదు ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం అంక శ్రేణిని ఉపయోగించి ఇది చేయొచ్చు అనమాట సో సూత్రం ఏంటి మనం చేయాలంటే ఏ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అంటే ఏ ఎంతమ్మా ఆరు ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అంటే ఐదు సబ్చు చేయండి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆరు ప్లస్ ఐదు ఎన్ మైనస్ ఐదు ఒకట్ల ఐదు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎన్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ అనమాట థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ కావాలితే మీరు ఆరు రావాలంటే ఫస్ట్ ఒకటి సబ్స్ట్యూట్ చేశారనుకో ఐదు ఒకటి ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఆరు వస్తుంది రెండు సబ్స్ట్యూట్ చేశాను అనుకోండి ఐదు రెండు పది ప్లస్ ఒకటి పదకొండు మూడు సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఐదు మూడు పదిహేను ప్లస్ ఒకటి పదహారు రైట్ నెక్స్ట్ నూట పదమూడు పెట్టుకోండి ఒక వ్యక్తి వేతనంలో పది శాతం పెరిగిన తర్వాత కొత్త వేతనం పద్నాలుగు వేల మూడు వందలు అతని అసలు వేతనం రూపాయల్లో అన్నాడు అంటే పది శాతం పెరిగిన అంటే వందకి వన్ టెన్ అయింది పది శాతం పెరిగింది పద్నాలుగు వేల మూడు వందలు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి వన్ టెన్ పర్సెంట్ కి పద్నాలుగు వేల మూడు వందలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి ఎంత ఇలా చేసినట్లయితే చూడండి ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వన్ టెన్ పర్సెంట్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా తగ్గుద్ది కదా ఖచ్చితంగా తగ్గుద్ది కాబట్టి తక్కువ బై ఎక్కువ ఇంటూ పద్నాలుగు వేల మూడు వందలు రైట్ సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ చేసేయండి పదకొండు ఒకట్ల పదకొండు మూడు సున్నా అంటే పదమూడు వేల రూపాయలు అంటే అసలు వేతనం పదమూడు వేల రూపాయలు సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ చూడండి ఫైనల్ బిట్ ఎక్స్ మరియు వైలు అనులోమాన పాతం ఉంటే ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్థిరాంకం అన్నాడు సో అనులోమాన పాతంలో ఉంది అనుకోండి ఎక్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వై అని రాస్తాం సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అని రాస్తాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైకే అంతే కదమ్మా స్థిరాంకం ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసినప్పుడు వైకే అని రాస్తాం దట్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అని రాస్తాం సో ఇది కరెక్ట్ ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అదే విధంగా ఎక్స్ మరియు వైలు విలోమాన పాతంలో ఉంటే ఎక్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై వై అని రాస్తాం సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై వై అని రాసుకుంటాం దట్ ఈస్ కూడా వైని డే పంపిస్తాం అనుకో ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే విలోమాన పాతంలో ఉంటే కనుక ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్థిరాంక అంటే ఏంటి స్థిరాంకు ఇది కూడా కరెక్ట్ అంటే ఏ సత్యం మరియు బి కూడా సత్యమే ఏ సత్యం బి సత్యం అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్ ఓకే వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని డిఎస్సి బిట్ల కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్